106 ये एक डार्क डे था एक काला दिन था साइंस की इतिहास में क्यों क्योंकि एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने अपनी जान ले ली उसने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया कौन था ये साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा उसका नाम था बोल्समैन तो बोल्समैन ने क्यों सुसाइड किया उसने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो इस जुल्मी जमाने के आतंक से तंग आ गया था दुनिया ने इसको इतना परेशान कर दिया था कि ये फ्रस्ट्रेट होके इसने सुसाइड कर लिया तो ऐसी क्या खता थी इसकी कि दुनिया ने इसको इतना परेशान किया इसकी खता ये थी कि इसने ये बोला कि एटम्स होते हैं जरा आप सोचें आज एटम्स होते हैं दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है हमें पता है लेकिन कभी ना कभी तो इस चीज का आविष्कार हुआ होगा ऐसा तो है नहीं कि इंसान दुनिया पे आया और आते उसको पता चल गया कि हर चीज एटम से बनी होती है नो क्योंकि एटम नकेडाइस दिखाई देते नहीं है तो कभी ना कभी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करके ये पता किया होगा कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी होती है तो ये वही दौरान था नाइनटीन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी जब ये इन्वेंशन चल रही थी कि एटम होते हैं या नहीं होते तो ही बोल्समैन वाज अमोंग द इनिशियल साइंटिस्ट जिसने ये क्लेम किया कि एटम जैसे कोई चीज होती है ये बहुत ही छोटी होती है और दुनिया के हर सब्सटेंस इस एटम से बने होते एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम्स इसने ये भी बोला कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो होती हैं, वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही एटम से बनी होती सही है बात तो आप जरा सोचें क्या इसने कुछ गलत कहा नहीं आज ये सब हमें पता है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बोलने बोजमैन ने यही बात बोली थी लेकिन उस टाइम ये थॉट लोगों को बहुत बुरा लग रहा था बहुत बुरा लग रहा था उनको लग रहा था ये बोजमैन बेकार आदमी है नलायक है का दिमाग खराब हो गया है ये सब चीजें नहीं हो सकती अगर देखा जाए तो दुनिया का भी सोचना अपनी जगह पे सही था क्योंकि आप जरा सोच के देखें सौ साल पहले जाएं, जब एटम के बारे में लोगों को नहीं पता है और अब बोजमैन की स्थिति के बारे में सोचें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सूरज ये जानवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर ये पहाड़ ये पानी ये फूल पत्तियां ये सब ये सब आइटम से बने हुए छोटे छोटे आइटम से बने हुए और इतना ही नहीं सब के अंदर अराउंड सेम टाइप का आइटम है ये कैसे हो सकता था ये सूरज कितना अलग है इस जानवर से कितना अलग है इस फूल से कितना अलग है ये पानी से कितना अलग है इस पहाड़ से ये सारी चीज इतनी अलग है एक दूसरे से तो बहुत ई लॉजिकल लगता है कि वो सब एक ही टाइप की चीजों से बनी होंगी और उल्टा ये लॉजिकल लगता है कि ये सब अलग अलग टाइप की चीजों से बनी हुई तो बोजमैन का ये कहना कि ये सब चीज ऑलमोस्ट सेम टाइप के आइटम से बनी है बहुत ही वियर्ड थॉट लग रहा था लोगों को ये भी सोचे जरा कि ये बड़े बड़े पहाड़ कितना अजीब लगता है सोचना कि ये बड़े बड़े पहाड़ बहुत छोटे छोटे आइटम से बने होंगे जो दिखाई नहीं देते तो लोगों को लगा कि यह गलत थॉट है बोजमैन का इनफैक्ट कुछ रिलीजियस लोगों को तो ऐसा लगा कि बोजमैन जो है वो भगवान का अपमान कर रहा है वो भगवान का अपमान कर रहा है क्यों क्योंकि भगवान ने ऐसे भिन्न भिन्न टाइप की चीजें बनाई हैं कितना क्रिएटिविटी शो किया है भगवान ने अब बोजमैन क्या बोल रहा है कि नहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं है ये सारी चीजें जो है वो एक टाइप के ही आइटम से बनी है तो लोग ऐसा लगा कि बोजमैन जो है वो भगवान का अपमान कर रहा है तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया इतना क्रिटिसाइज किया गया कि इतना परेशान हो गया कि इसने 1906 में अपनी जान ही ले ली हालांकि ऐसा कोई नई बात नहीं थी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने अपनी जान गवाई है इससे पहले भी जब किसी साइंटिस्ट ने पहली बार ये बोला था कि अर्थ गोल होती है तो किसी राजा ने उसका सर कलम करवा दिया था ऐसा पता होगा शायद आपको वैसा ही कुछ बोजमैन के साथ भी हुआ बोल्समैन की कहानी और भी दर्दनाक है अगर मैं आपको यह बताऊं कि उसके सुसाइड करने से एक साल पहले 1905 में आइंस्टीन ने 
ये प्रूव कर दिया था कि एटम्स डू एग्जिस्ट पॉइंट ये था कि बोजमैन और बाकी भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि एटम जैसी कोई चीज होती है और ये डिबेट काफी सालों से चल रहा था 1905 में आइंस्टीन ने यह डिबेट खत्म कर दिया आइंस्टीन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स दिए जिससे कोई इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकता था कि एटम्स होते हैं बोजमैन और बाकी साइंटिस्ट लोग एटम्स को क्लेम तो कर रहे थे पर उनका लॉजिक उतना स्ट्रांग नहीं था लेकिन आइंस्टीन का लॉजिक बहुत जबरदस्त स्ट्रांग था उससे यह डेफिनेटली प्रूव हो गया सबको मानना पड़ा कि एटम्स टू एग्जिस्ट और बोल्समैन जो बोल रहा था वो सही था नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइजेस कि अगर 1905 में आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया था तो एक साल बाद बोल्समैन ने क्यों सुसाइड किया जब उसकी थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी उसका रीजन ये था कि बोल्समैन बहुत फर्स्टेड हो चुका था दुनिया के जुल्म से इसलिए उसने पिछले दो तीन सालों से अपने आप को एक रूम में बंद कर रखा था वो दुनिया से अलग हो गया था तो 1905 में आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया ये उसको पता ही नहीं चला और 1906 में उसने सुसाइड कर लिया ओके तो नाउ वी आर इन 1905। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट एटम्स टू एग्जिस्ट तो अब जैसे ही पता चला कि यार एटम्स तो डेफिनेटली होते हैं तो व्हाट वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर द साइंटिस्ट नाउ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनके आगे ये था वॉट्स इन साइड एटम हर चीजें एटम से बनी होती हैं, लेकिन एटम के अंदर क्या होता है ये अब नेक्स्ट बर्निंग क्वेश्चन था दुनिया के सामने 